，发明人不在乎装，发明项目光靠你素脑袋烤鱿鱼。话说前几天，胡塞武装只用一枚巡航导弹，在没有任何拦截的情况下，直接命中了以色列的机场。以色列传说中拦截率百分之九十的铁熊防空导弹，在此期间毫无作为，不知道是防空导弹没有库存了，还是根本就没有发现低空飞行的巡航导弹，反正被炸的就是一个不吱声。而最近胡塞武装从沙漠里捡到了不少高超音速导弹。如果拿它们来烤鱿鱼，不知道拦截率超高的铁穹防空导弹会有什么反应。已知胡塞的高超音速导弹是可以打移动目标的，所以打固定目标就更不在话下。说到这里，就要说个题外话：胡塞的高超音速导弹之所以能打那么准，当然全是靠开源马教主的功劳。马教主曾经放下一句狠话：如果俄罗斯敢发射核弹，那么他的星链可以让导弹原路返回并引爆。但是他并没有让胡塞的高超音速导弹原路返回爆炸，所以说是马教主的星链给胡塞提供的制导信息没有问题，不然以星链的能力，他们不是一伙的话，肯定让胡塞原地爆炸了。现在十枚高超音速导弹已经朝着小姨子军事基地迅速飞了过去。小姨子作为鹰将的亲儿子，还是有些东西的。F 3 5都是鹰将为了爱子独家研制的 F 3 5 I， 是其他人没有的待遇，而且比其他型号的 F 3 5都会强上一些，因为有了这些资本。所以他在中东区域就横行霸道惯了，以为其他人都是软柿子可以随便捏，做了许多惨无人道的事情，却不知时代已变。胡塞武装虽然还穿拖鞋，但是他们却发展出了沙漠捡导弹的超能力，已经不可同日而语。对鹰将都有实打实的威胁。胡塞只是在等背后大佬的一句话，就能随意拿捏爆烤鱿鱼了。现在高超音速导弹已经抵达小乙子军事基地上空，但是鱿鱼们的铁穹防空导弹却如同宕机一样毫无反应。铁穹最大拦截射高仅为一万米。高超音速导弹以八马赫的速度飞行，一万米的高空飞下去，只需四秒左右就能击中目标，所以给铁穹防空导弹的反应时间不足四秒，这种结局就可想而知了。铁穹防空导弹根本就没反应过来，高超音速导弹就已经命中基地。最后十枚高超音速导弹非常轻松地摧毁了鱿鱼的军事基地，铁穹都等高超音速导弹命中基地了才有反应，但此时一切为时已晚，所以说铁穹也就懒懒吐至火箭弹，一旦遇到速度快的导弹，它的性能就是一坨屎，想要拦截高超音速导弹更是痴人说梦，除非以身入局，用本体铁壳拦截，但高超音速导弹大概率会直接忽视铁穹的存在，直接打击更高价值的目标，铁穹可能连用本体拦截的机会都没有。那今天到这里就结束，我们下期视频再见。